కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకునేందుకు అమలవుతున్న లాక్డౌన్ తో కుదేలైన దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని గాడిన పడేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది ఇందులో భాగంగా ఇరవై లక్షల కోట్ల భారీ ప్యాకేజీని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు ఆ ప్యాకేజీ ఏ ఏ వర్గాలకు ఎలా అందబోతోందో చెప్పుకొచ్చారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రధానంగా దేశంలోని సూక్ష్మ మధ్య లఘు కుటీర పరిశ్రమలకు ఇచ్చే మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల రుణాలు ప్రకటించారు పన్నెండు నెలల మారిటోరియం కూడా ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు ఆర్థిక సంకోభంలో చిక్కుకున్న సుమారు రెండు లక్షల పరిశ్రమలకు ఈ ప్రయోజనం చేకూరనుంది దేశంలో చిన్న మధ్యధర పరిశ్రమలకు కేంద్రం భారీ ప్యాకేజీ ప్రకటించింది కరోనా సంక్షోభంతో తీవ్ర ఆర్థిక ఇక్కట్లలో కూరుకుపోయిన చిన్న మధ్యతరహ పరిశ్రమలకు ఎలాంటి పూచికత్తు లేకుండా మూడు లక్షల కోట్లు రుణాలుగా ఇచ్చేందుకు సన్నద్దమైంది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ ప్యాకేజీని ప్రకటించారు కరోనా సంక్షోభంతో కుదేలైన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను పునరుజ్జీవం పోసేలా ప్రధాని మోదీ ప్రకటించిన ఇరవై లక్షల కోట్ల భారీ ఆర్థిక ప్యాకేజీ వివరాలను నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించారు సో ఇంతకుముందే ఇరవై లక్షల కోట్ల భారీ ఆర్థిక ప్యాకేజీని వివరాలను నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించారు ఇంతకు ముందు కూడా మనం ప్రత్యక్షంగా చూసాము సో దీనిపైన ప్రైమ్ న్యూస్ ప్రత్యేక చర్చను చేపట్టింది మనతో మాట్లాడడానికి లైవ్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు పెంటపాటి పుల్లారావు గారు ఆర్థిక రంగ విశ్లేషకులు నమస్తే అండి రైట్ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకునేందుకు అమలవుతున్న లాక్డౌన్ తో కుదేలైన దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని గాడిన పడేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది సో దీనిపైన ప్రైమ్ మినిస్టర్ న్యూస్ ప్రత్యేక చర్చను చేపట్టింది ఈ చర్చలో పాల్గొనడానికి మనతో పాటు అందుబాటులో ఉన్నారు ఏ రాజశేఖర్ రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ ఎకనామిక్స్ నాగార్జున యూనివర్సిటీ గుంటూరు నమస్తే సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఏంటి ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీకి సంబంధించి ఈ రోజు నిర్మలా సీతారామన్ కూడా చాలా కూలంకషంగా దాని గురించి వివరించారంటే ఇదంతా ఈ ప్యాకేజ్ అంతా కూడా ఈ కరోనా నుంచి మనని బయట పడేయడానికా లేకపోతే ప్రజల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి అంటారా అంటే ఇది బయట పడేయడానికే కాకపోతే ఎప్పటి నుంచో ఈ సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మరీ మూత వేసే పరిస్థితికి వచ్చినాయి కాబట్టి లాక్డౌన్లో ఉండి కార్యక్రమాలు లేకుండా జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి దేశం మొత్తాన్ని రివైవ్ చేయాలి కాబట్టి దేశం మొత్తాన్ని అన్ని రంగాలని ఒక్కసారి రివైవ్ చేయడం కుదరదు అందులో ఈ స్మాల్ ఈ మీడియం ఎంఎస్ఎంఈలు అయితే కాస్త తొందరగా చేయొచ్చిన ఉద్దేశంతో వీటి వైపు దృష్టి మళ్ళించింది గవర్నమెంట్ అందులో నేను రెండు వాక్యాలు చెప్తాను దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో జీడిపిలో ఆరు శాతం వస్తుంది ఈ సెక్టార్ నుంచి ఎంఎస్ఈలో నుంచి సర్వీస్ సెక్టార్కి సంబంధించి జీడిపిలో ఇరవై శాతం వస్తుంది మొత్తం మీద జీడిపిలో ముప్పై నుంచి నలభై శాతం అంటే మనకు వచ్చే ప్రతి రూపాయలు ముప్పై నుంచి నలభై పైసలు 
ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఈ మీడియం వీటి నుంచే వస్తుంది కాబట్టి థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంది రెండు లక్షల యూనిట్లు ఉన్నాయి కొన్ని కోట్ల మంది ప్రజలు ఇందులో పనిచేస్తున్నారు దీనికి ఎక్స్పోర్ట్స్లో కూడా దాదాపు ఒక యాభై శాతం ఎక్స్పోర్ట్స్ వాల్యూ ఇందులో నుంచే వస్తుంది అందుకని ముందు దీన్ని నివేదిక చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంటు ఆలోచించి దీనికి సంబంధించిన ప్యాకేజీలు ఇవాళ వివరంగా నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఇందాక నాలుగింటికి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అవును సార్ అంటే ఇప్పుడు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ అనేది ప్రజల అంటే కంటి తుడుపు చర్యలు అంటారా లేకపోతే ప్రజల గుండె నిబ్బరాన్ని పెంచేదే అంటారా ప్రజల గుండె నిబ్బరాన్ని పెంచేదే నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఎవరికైతే ఈ ప్యాకేజీలు ప్రకటించారో వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ అంతా వీళ్ళు కనుక్కున్నారా చూసారా వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ అనుగుణంగా ఇస్తున్నారా లేకపోతే వీళ్ళ కన్వీన్స్ ప్రకారం వీళ్ళు ఇస్తున్నారా అని చిన్న డౌట్ ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చి ప్రకటన ఇవాళ ప్రకటించిన మూడు లక్షల ప్యాక కోట్ల ప్యాకేజ్ కూడా వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా క్యాష్ ఇచ్చేవి కాదు కొన్ని ఏమో ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీడీఎస్ను టీడీసీ దాంట్లో అదేవిధంగా ఈపీఎఫ్ ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్కి సంబంధించి కొంత డబ్బులు కట్టాలి మేనేజ్మెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మ్యాచింగ్ ఇయాల్సిన టెన్ పర్సెంట్ చేస్తే చాలంటున్నారు అదేవిధంగా ఇంకా ఇట్లాంటి రాయితీలన్నీ వీళ్ళు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇంకా రుణాలు రుణాలు ఇస్తూ ఉంటున్నారు అక్టోబర్ లోపు ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయల రుణాలు మీరు తీసుకోవచ్చు పూచీక తక్కర్లేదు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఈ రుణం మీరు చెల్లించక్కర్లేదు తర్వాత వన్ ఇయర్ మారిటోరియం కూడా ఇస్తామని చెప్పి చెబుతున్నారు ఈ రుణాలు తీసుకొని అదేవిధంగా వాళ్ళు ఈక్విటీ ఈక్విటీలు కూడా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ ప్రకటించింది గవర్నమెంటు అందులో కూడా చూస్తూ ఉంటున్నారు అదేవిధంగా ఈ మార్కెట్ షేర్స్లో లిస్టు ఈ ట్యాక్స్కి సంబంధించి అంటే ఈ షేర్స్లో మనం కొనుక్కు షేర్లు కొనుక్కోవడానికి కొన్ని కంపెనీలు లిస్ట్ అవుతాయి కదా ఆ లిస్ట్లో కూడా దీన్ని లిస్టింగ్ చేస్తామని అంటున్నారు ఇట్లా రకరకాల ప్యాకేజీలు చేసి ఈ సంస్థల్ని మనం త్వరగా ఉత్పత్తి చేపట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది కార్య ఇందులో ఈ మామూలుగా పెద్ద పెద్ద తరహా పరిశ్రమ అయితే దీర్ఘకాలిక పరిశ్రమలు అవి లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ అవి ఇవైతే కాస్త స్వల్పకాలంలో ఒక ఐదారు నెలల్లో ఇవి పికప్ అయ్యే అవకాశం ఉందని వీటి మీద ముందు దృష్టి పెట్టారు ఇవి మరి జనం తొందరగా దీన్ని కనుక ఆకలింపు చేసుకొని పూచి కొత్తు లేదంటున్నారు అందులో కొంత పోస్ట్ పోన్మెంట్ కూడా చేశారు ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టర్లు చేసేటువంటి కంపెనీలు కొన్ని ఉంటాయి వస్తువులు సప్లై చేసే కంపెనీలు అవైతే ఒక ఒక ఆరు నెలలు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎవరైతే అక్టోబర్ కల్లా పూర్తి చేయాలి ఈ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ కల్లా పూర్తి చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఒక ఆరు నెలలు పొడిగించుకోవచ్చు తర్వాత వాళ్ళు పూర్తి చేసుకోవచ్చు నిదానంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇందులో ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా వీళ్ళందరూ మరి రంగంలోకి దిగాలి ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలి ఇవన్నీ చేయాలంటే కొంచెం వాళ్ళలో ఈ ఉద్దీపన చర్యలు తొందరగా వెళ్ళాలి వాళ్ళు పెట్టినటువంటి కాగితాలు తొందరగా బ్యాంకుల్లోకి వెళ్ళాలి వాళ్ళు శాంక్షన్ చేయాలి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకొని మళ్ళీ లా మెటీరియల్ తెచ్చుకొని ఉత్పత్తి చేసుకొని ఈ ఉత్పత్తిని మళ్ళీ వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్కి సంబంధించి ఎట్లా ఏ దేశాలకు ఉంటాయి ఏంటో తెలియదు మనకు కాబట్టి అవన్నీ చూసుకోవాలి కానీ కొన్ని వెసులుబాట్లు మాత్రం ఇచ్చారు ఇవి ఎంత త్వరగా ఇవి ఎకానమీలోకి వెళ్తాయి ఎంత త్వరగా వీళ్ళకి ఇచ్చిన బ్లడ్ గ్లూకోజ్ వెళ్తుంది అనేటువంటిది మనం తెర మీద చూడాలి కాకపోతే వీళ్ళు కొంతమంది అన్న దీనివల్ల బెనిఫిట్ పొందుతారు ఎకానమీ డ్రైవ్ అవుతుందని నేను ఆశాజనకంగా ఉన్నాను